ഹാലലുയ ഹാലലുയ കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഥമ രാത്രിക്കായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഐ പി സി പതിനേഴാമത് ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൻ്റെ കൺവീനർ ബഹുമാന്യനായ പാസ്റ്റർ ആൻ്റണി റോക്കി സെക്രട്ടറി ബ്രദർ സി എം ഏബ്രഹാം ട്രഷറർ ബ്രദർ ജോൺസൺ ഏബ്രഹാം മേലേടത്ത് മറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ യൂത്ത് കൺവീനർ സിസ്റ്റേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ സംഗീത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ കർത്തൃദാസന്മാർ ഐ പി സി കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ വീണ്ടും ഞാൻ വന്നനും അറിയിക്കുന്നു പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് വന്നനം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മുക്കാൽ പങ്കാളികളുടെയും പേര് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനതിന് തുനിയുന്നില്ല നമ്മൾ മിക്കവാറും പേര് അന്യോന്യം അറിയുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലെ ലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ചിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഫറൻസിൽ സംബന്ധിക്കുകയും വചന ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അതിനുശേഷം ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫാമിലി കോൺഫറൻസിന് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പി സി നാക്കിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദൈവം ഈ രാജ്യത്തെ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അൻപതിൽ പരം വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ പെന്തുകോസ് ദൈവസഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി ഇരിപ്പാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നയാളാണ് ഞാൻ ഈ കാലത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു തീമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിൻ്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വെറും മൺകീടങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും മടങ്ങി വരാൻ അവസരം തരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും പോരാതെ വണ്ണമുള്ള വൻ കൃപയാകുന്നു ദൂതന്മാരോട് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മോട് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഈ കൃപയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിനുമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ ഈ രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോസ്റ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിന്താ വിഷയം വിശുദ്ധ പത്രൂസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്ങിലെ ചില വാക്കുകൾ അടർത്തിയെടുത്ത ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിചാരിതമായി ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായി കെട്ടിപ്പൊക്കി സ്റ്റേജോ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമോ പ്രസംഗകൻ്റെ പടം വെച്ച ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളോ ഇതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേൾവിക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ യാതൊരു ക്രമീകരണവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് യോഹന്നാനും പത്രോസും കൂടെ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായത് ആയുസിൽ ഒരിക്കലും ദൈവാലയത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്ന ഒരു യൗവനക്കാരൻ അവനാകട്ടെ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കാകട്ടെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കാകട്ടെ ആയുസിൽ ഒരിക്കലും ആലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവന് സാധിക്കും എന്ന് അറിയാമായിരുന്നില്ല 
എന്നാൽ ആ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ നടന്നു ഒരു അത്ഭുതം മുഖാന്തരം ആ യൗവനക്കാരൻ തുള്ളിച്ചാടി സന്തോഷിച്ച് സ്തോത്രം ഹല്ലിയ മുഴക്കി അപ്പോസ്തൽമാരോട് ഒരുമിച്ച് ആരാധനാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുകയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൺവീനർ തൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച രോഗ സൗഖ്യമാണ് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഈ കൃപയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ സംഭവം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ടു നിന്ന് എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്ന സാധാരണ ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഓടിക്കൂടി ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരോ ന്യായശാസ്ത്രീ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാരോ സന്നിഹിതരും സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റന്മാരോ ഒന്നും ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ആ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേവലം സാധാരണക്കാരായ ഭക്തജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് കിട്ടിയ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പത്രോ സപ്പോസ്തോലൻ ശാന്തമായ ഭാഷയിൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തി വലിയ ബഹളമൊന്നും കൂട്ടിയതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ആ വാക്കുകൾ വായിച്ചാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു സത്യമാണ് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ തീമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ കാലത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യവും കൃപായുഗത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ന്യായപ്രമാണ യുഗം അവസാനിച്ചിട്ട് കൃപായുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സിദ്ധിക്കുവാൻ ഒരു യഹൂദന് ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയോട് പ്രായോഗികമായി പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇതായിരുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ താല്പര്യം ഇന്നും കൃപായുഗം അവസാനിച്ചിട്ട് അടുത്ത യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തീമിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് ദൈവം മുൻപ് നമുക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സോറി പ്രായം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിത്യയുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തു വരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും മലാഖിയുടെ കാലത്തും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ അവസാന ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും സമാനമായ പ്രതിഭാസമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മലാഖി പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നു പോയിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ അത് സമ്മതിക്കുന്നതിനോ ഇസ്രായേൽ ജനം തയ്യാറായിരുന്നില്ല തങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയേക്കാൾ വളരെ ഉന്നതികളിലാണ് തങ്ങൾ എന്നൊരു ചിന്തയാണ് എപ്പോഴും അവരെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തുമ്പമണുകരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സാമാന്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ 
പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹം തുമ്പോണുകാരനല്ല അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകനാണെന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെ പ്രസവിച്ച ശേഷം പിന്നൊരു മകനെ കൂടെ പ്രസവിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ജനനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആരോ കുഞ്ഞിനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് തുമ്പമണ്ണുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു അങ്ങനെയാണ് അയാൾ തുമ്പോൺകാരനായതെന്നുമാണ് അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും അയാൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ച് ഉയരുക ഇതൊരു തരം മാനസിക രോഗമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതൊരു രോഗമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ അയാളെ തയ്യാറല്ല നമുക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികമാണെന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം തോന്നത്തില്ല അൾസൈമേഴ്സ് രോഗികൾക്ക് തങ്ങൾ ആരാണെന്നോ തങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്നോ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇറാൻ കോൺട്ര അഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ആ കാലത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ റൈഗൻ സെനറ്റിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നൂറിലധികം പ്രാവശ്യമായിരുന്നു ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു അല്ലയോ എന്ന് എന്നാൽ അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ അദ്ദേഹത്തിന് അൾസൈമേഴ്സ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു നാൻസി റൈഗിനെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ നിരവധി വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുറിക്കുള്ളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്രസിഡന്റന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒടുവിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നത്തുമില്ല നമ്മൾ ഓർക്കണം ശാരീരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ അൾസൈമേഴ്സ് പോലുള്ള രോഗം വന്നാൽ ഒരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലം കൊണ്ട് അതങ്ങ് തീരും എന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലുള്ള രോഗം ബാധിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ നിത്യതയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കരുതേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയി വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാർക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൊടുക്കാത്ത ദൈവമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കൂടെ അവസരങ്ങൾ തരുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മലാഖിയുടെ കാലമായപ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭക്തി എവിടെ അപ്പൊ കേവലം വസ്ത്രധാരണത്തിലും കേവലം വാക്കുകളിലും മാത്രം ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഒതുക്കി പുരോഹിതന്മാർ ജനത്തെ വഴിതെറ്റിപ്പാൻ തുടങ്ങി ആരാധനയിൽ മലിനഭോജനം അർപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ദൈവം ചോദിക്കുന്നു ഊനമുള്ള ഒരു ആടിനെ നീ എനിക്ക് യാഗം കഴിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിനക്ക് ഒരു കുറ്റബോധവും തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെ നിന്റെ രാജാവിന് കൊടുത്തു നോക്കുക അവൻ പ്രസാദിക്കുമോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വെറുതെ ഇട്ട് തീ കത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം ദൈവാലയത്തിൽ ആരാധന നടക്കുന്നിടത്ത് യാഗങ്ങൾ കഴിക്കണം അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമമാണ് പീഠത്തിന്മേൽ വിറകടിക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ യാഗ വസ്തുവിനെ വെച്ച് അതിലാണ് തീ കൊളുത്തേണ്ടത് എന്നാൽ മലാഖിയുടെ കാലമായപ്പോഴത്തേക്കും യാഗപിടുത്തിന്മേൽ കുറെ ഉണങ്ങിയ വിറവ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാതെ തീ കൊളുത്തും ദൂരെ നിൽക്കുന്നവന് കണ്ടാൽ തോന്നും ഭയങ്കര യാഗം നടക്കുകയാണെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ അകമ്പടിയോടു കൂടെ നമ്മൾ കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കർ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും ഗംഭീര ആരാധന നടക്കുന്നെന്ന് 
എന്നാൽ പൗലോസ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ യാഗവസ്തു ഇല്ലാതെ വേറെ തീ കൊളുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്നിട്ട് ദൈവം വിലപിക്കുന്നത് കേൾക്കണം എന്റെ യാഗപിടുത്തിന്മേൽ വെറുതെ തീ കത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാതിലടച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇത് കണ്ടു നിന്നിട്ട് ആർക്കും ദണ്ണം തോന്നുന്നില്ല വാതിലടയ്ക്കാൻ ഒരുത്തനെങ്കിലും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് വെളിപ്പാട് മൂന്നിലോ അത് സഭകളുടെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലുള്ള സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ലവോദിക്ക സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതേ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നൻ എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല ഇന്ന് അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ബ്രിട്ടി അതെ എന്താ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അല്ല ഇന്ത്യയിലും എല്ലാം താമസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു ശൈലി പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ തഴപ്പായിലിരുന്ന് ആരാധിച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ഹാളുകളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നൻ എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവരോട് പറയുന്നത് നീ അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കുക ധനസൗകര്യങ്ങൾ സമ്പത്തുകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം കൃപ തോന്നി നമ്മിൽ പകർന്ന ആത്മീക നൽവരങ്ങൾ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അത് നാം അറിയാതിരിക്കുകയും കേവലം ഭൗമികമായ ഉയർച്ചകളിൽ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മലാഖിയുടെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് വന്ന അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് വാതിലൊന്ന് തുറക്കാൻ ഒരാളെ ദൈവം നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മലാഖിയുടെ കാലത്ത് വാതിലൊന്ന് അടയ്ക്കാൻ ഒരുത്തിനെ കിട്ടുമോ എന്ന് ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളെ ദൈവം ഇന്ന് നോക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം മടങ്ങി വരേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഇന്നിൻ്റെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യമാണ് റോമർ പതിമൂന്നിൽ വിശുദ്ധ പൗലൂസ പറയുന്നത് രാത്രി കഴിവാറായി പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് കൃപയുടെ വാതിൽ പൂട്ടുന്നതെന്ന് നാം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാനും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനും ഒരവസരം കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അടിയന്തരമായി നാം ഈ തീമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മടങ്ങി വരുവാനുള്ള അവസരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്റെ ഭാസ്ത്രി എന്തു ഈ പറയുന്നേ ഐ പി സിക്കാരെ ഞങ്ങളോട് അന്ന് പാസ്ട്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാനും ഐ പി സിക്കാരനാ കൃപാവരങ്ങൾ ധാരാളം ജ്വലിക്കുന്ന കുരുന്ത് സഭയോട് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് യു നോ ഡു യു നോട്ട് നോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്ത് Do you not know that you are the temple of God? We are working on God's most valued possession on earth today. It's not all the gold in the mountains. Nor is it all the oil underneath. Rather, it is the church of Jesus Christ that is purchased by the precious blood of the Lamb. And that is you and me. ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ 
ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പർവ്വതങ്ങളിൽ ദൈവം ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ ഖനികളോ ഭൂമിക്കടിയിലും സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലും ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഖനികളോ അല്ല തന്റെ പുത്രന്റെ വിലയേറി രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത തന്റെ വിശുദ്ധ സഭയാണ് അത് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് സഭ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ദൈവം അതിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു യുഹോവേ വിശുദ്ധി നിന്റെ ആലയത്തിന് എന്നേക്കും അലങ്കാരമാകുന്നു മലയാളത്തിൽ ഉചിതം തന്നെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അങ്ങനെയല്ല ദൈവമേ വിശുദ്ധി നിന്റെ ആലയത്തിന് എന്നേക്കും അലങ്കാരമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വിശു അത് അലങ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുമിട്ടിരിക്കുന്ന കർട്ടനോ അതിന്റെ തറയിലിട്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ടൈൽസോ അല്ല പിന്നെയോ വിശുദ്ധിയാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്നു ചർച്ച് ഇസ് ദ ടെമ്പിൾ അതിനകത്ത് ദൈവം മഹത്വം മാത്രമായിരിക്കണം in his temple that everyone speak of his glory in 29th sankirtanam 9th vakyathil vaichittille avante manarathil ellavarum avante mahatvathe kuriche samsaarikkunu inna convener ivide prarambhathil parnaya pol enikku valare santosham thonni ivide aareyengilum uyarthuvano aareyengilum thaazhthuvano alla yeshuvinte naamam maatramaaganam nammude conference il uyarthapadendathu in his temple that everyone speak of his glory amande aalayathil vishuddhi adinde alankaram aaganam amande mahatvam maatram avada samsaarikkanam thangale thanne yaagamaayi arpikkina aaradhaka radhanagathu varanam അതിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ ജനത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുവാൻ ഉപദേശം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവരായിരിക്കണം ചർച്ച് ഇസ് എൻ ആർമി ഗോഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മളൊക്കെ പറയും സഭ ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈന്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര കലഹമല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലോക്കൽ സഭയ്ക്കകത്താകട്ടെ സെൻട്രലാകട്ടെ സ്റ്റേറ്റിലാകട്ടെ ജനറലിലാകട്ടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം നടക്കാൻ പാടില്ല സൈന്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഡിസിപ്ലിൻ അതിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ചേർച്ച് ഇസ് എൻ ആർമി ഗോഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ പട്ടാളത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അവന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അത് കമാൻഡ് അവൻ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബേ ആൻഡ് ദൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിനക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച ശേഷം സർ എന്തിനായിരുന്നു എന്നോട് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ തമ്മിലുള്ള കേസിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ മാരാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വക്കീല് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വക്കീല് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് മാന്യനായ ഒരു ഹൈന്ദവ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരാളിനോട് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ എന്ന് പരസ്യമായി ചോദിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ ലോകമനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ദൈവസഭ ഒരിക്കലും 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 ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത നിരവധി ആളുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അവരിൽ ഒരുത്തനെയെങ്കിലും ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളവരാകണം 
Church is a body. God demands its unity. Sapa uri shadira mana. Deyum adil nene aikya deyane. Aavishya pade nade. Porat uri kudiga gadi chal. Yatra important nene brain. Order gurit itu, command gurit itu, kai viral, abdi yaiti kari. Alat itu porata lega dicid, ini kena, ian kai uri kelim parai ini lya. Dewa sabha, nama de ayat turu uri sabha, ane grehi kepadan de ganam bol. Sandoshi cid dewa te mahatto padu. Uri convention lya ayeng kelim. Yesu ni rikshida we disweeri kena de kai viral tu de ganam bol, petan de meeting kari nordne, abre cende cak dan seramika diriu. Akan mencari nanti hari hari kalau kalau mak kalau kita tak dewi terus tautram dewi hari aja tu nelayan itu modal kuda agen tu. Yang panewe ada sam stalat itu iri pada wacan mumbai tamasat ni jadnya bol. Yang ini bahari matra pun dah itu lalu atte bishwasi yang kita kau pun dah itu nila. Rendah aja kalau jepa udah berada rendah ceria kudu beri gula nonda. Orang orang noda bandu jodih kia. Orang kairin jodih kia na bandu. Yang mana jodih cerita pastor ibu de sapa todangu mau. Yang jujur je, entah tuodilan tuan hari apa, hari am alun dah jujur je tuan. Yang mana entah tuodilan hari apa lo, suwisha juga le, macam tuori peribadi tu mukil le. Adi nanti matra udang damasi kende, deh yu ni kalp makala terempat nicipe macam tu sabar udang. Orang ni alor beraya, panuil le, adi ni awis juga le, rancu sabar already orang. Abang yang jujur je pas le, nengar sabar le terundang, adi uru padi nanti jiru tu biri gan. Macam ni ada terundang, awalnya agak deh suatu yang ke undang. Abang saya juga yang mana pastor ke ini panewil itu matang kontrak tuan, yang mana ini? Apa itu ni buli beri? Saya berani sukar tu. Randa aja saya belur tamu seni mana tu? Yang lalu dosa saya ni mana bahari umur arti kena tu? Kerana abe panewil ini yang lalu street ni lima dayu makhluk orang agam. Yang lalu street ni lima alam abil sakti terima le ajar athne ajar bikanam. Irtu dan jalan ni turum. Ada yang balu medikan jalan turum. Praise the Lord brother. Praise the Lord pastor. Yang tu parah ini dayu makhluk ini nilkanam. Paisa aji ke kota. Ibadan ini ada mahar ini nilkanam. Paisa aji ke syakdi. Ibadan itu dua ramah ramam. Yesus ini nama panewil luya ramam. Orang nur suwisha syakri yang kelim. Ibadan kai kena me yang nana. Yanggal lalu dosa prati kena tu. Koran orang garis ni, saya ada buli cuci. Surat, orang ni edni cipara ya mau panuwe lippe terus wisha sekarang orang tuan. KP orang ni ada seminar di panuwe illya. Doktor KP pula ada mari makan de seminar di panuwe illya. Silon bedu kos tiga ada center faith tu hampi panuwe illya. Ipa yang allah sangkaran ni kari um, awal de pastor mari orang tu wisha sekali ajaran bicu. Ipa nur ala iru nur wisha sekarang allah panuwe illya ada cuti buat orang ni. Yang jujur cipeng ini kini. Nampaknya ayat itu urut dewa dasen beri dengan gelukum bol, urut sabar ayat itu turun dengan gelukum bol. Haleluya, dewa itu nista otram. Yang di Yesus itu nama ada tu street itu yeran bogan lalu, yang nor tu dewa itu studi kyu. Church is a body, God demands its unity. Church is a garden, God demands its fertility. Sabha urut tota mana, adil dengan berda warna dewi umpat diucikin ada. Kata mundiringnya kaya kan allah, dewi betul ni hidup agama mohon allah, pahlangan allah perabot bikinna, udah thought sama i, dewi bahasa hati ranam. Church is the bride, God demands its sincerity and simplicity. Kristu yang ni ayah kebudisan, nengal normal kani gaya yel pipan, yang vivah nus cem jadi kono, yang nahl. Sarpom hawa ibu ayat al cahdi cahdi boleh Kristu menurut orang normal ada yang agak gerdih mutt, nengar dah kerde yang wasra ay pogo mau, yang nengan bahaya pade nu, nama Kristu ni weird ni amik kepadri kena normal kanih gaya ane, abang dia baru sami bicir kena is sami engelil, yanggane kereta abang ni ay alpang gula nama kuiringam, bintu boy istana engelil ek, nama ke madangi baru ane ay te, uru pudia pradisht edkam, dayuang karuna jeda, nama ki awas serem, niiti, tanri kia ane kereta abang ni stotram. Kerala pendek kos te, ceritram batik cerita luar karya. Pasca ke iya Abraham ini atma katha wajib cerita luar karya. Ayat luar ayat di ribu dekilil, perisutat ma pagarca, biaba gama ayat orang orang pendek kos te perwarta orang orang ayam bici. Namun Mumbai kereta tu boleh, beri beri albu orang orang nada nne, sabah gal biaba bicu, sabah sthaba orang orang undai, adin di elang katha deh adin de, gerendah tu lama kita karnam. Enam lagi gerendah tin de, adik adik bahag tu lalum, sabah stabanam, sabah stabanam mel, enda mel melga ab sabah stabanam, kikurur, vela, rani, vela, aramada sabah stabanam, ingin nerebadi sabah stabaninggalah, nanti dua bahag dek guerim bol, 
കുറ്റപ്പുഴ കുര്യച്ചൻ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊടുന്തറ ഉമ്മച്ചൻ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പൊടിമലമത്തായ്ച്ചൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി ജോൺ അയ്യാബുള്ള സാർ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യ തലമുറയിൽ നിന്ന് ചിലർ നിത്യതയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ആദ്യ തലമുറയിലെ പെന്തക്കോസ്ത വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് ജീവനോടെ ഇവിടെ കാണാനില്ല രണ്ടാം തലമുറ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അധികമില്ല ദൈവം നമുക്ക് നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണിത് തിരിച്ചു വരാനും യഥാസ്ഥാനപ്പെടാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഈ യോഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അക്കാര്യം നമുക്ക് സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വളരെ സമയം മുൻപോട്ട് പോയി എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാം ആരാണെന്നും നാം എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവരാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടാം നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം തീരാറായി അക്കാര്യം ബോധ്യമായപ്പോൾ ഡാനിയൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രവാസകാലം എഴുപത് സംവത്സരം കൊണ്ട് തീരും എന്നൊരു കാലസംഖ്യ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ രെട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരുന്ന് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം കേവലം അറിവുകളായി അവശേഷിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ വരവിനോട് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിനയപ്പെടുത്തുന്നതിനും രെട്ടി രെട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരുന്ന് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും നാം തയ്യാറാകണം ഒൻപതാം അധ്യായം ഡാനിയൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ കേൾക്കണമേ കർത്താവേ ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവേ കൃപ തോന്നണമേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തെ ഓർത്ത് നീ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നിന്റെ ആണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനയപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തോട് കയറി ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അതിശയം തോന്നും ഡാനിയൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല നമ്മളെക്കാൾ ഉന്നതനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ താൻ വിനയപ്പെടുത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഒക്കെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിനയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അത് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ സൂചകമായിരിക്കട്ടെ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് നിശ്ചയമായിട്ടും സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ